Un cordiale benvenuti dalla redazione giornalistica di Calabria Reportage. Vibo Valencia si ribella ai estorsori, sei fermi. Un commerciante si ribella ai suoi estorsori, li denuncia ai carabinieri e li fa fermare. Militari del comando provinciale di Vibo Valencia, nell'ambito di un'operazione denominata Insomnia, hanno fermato sei persone ritenute contigue, secondo i militari, alle cosche Belloccolo, Bianco e Fiare dell'Andrangheta, accusate di usura ed estorsione, reati aggravati dalle modalità mafiose. I fermi sono stati fatti in esecuzione di provvedimenti emessi dalla DDA di Catanzaro. Reggio Calabria, antiche tradizioni dei sapori e dei saperi di Calabria. Si è da poco conclusa la quinta edizione della manifestazione culturale e sociale Antiche Tradizioni dei Sapori e dei Saperi di Calabria, organizzata dalla cooperativa sociale Turismo per Tutti, in collaborazione con l'Istituto per la Famiglia, sezione Gilberto Perri di Catona, il Centro Cristiano dello Stretto Gilberto Perri ed il Sistema di Lavoro Acu di Catona. La Kermes si è svolta nella suggestiva cornice del centro storico di Reggio Calabria, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, ospitando al suo interno due percorsi principali. L'area dei sapori, presso la quale è stato possibile degustare le specialità enogastronomiche provenienti da tutta la Calabria, e l'area dei saperi, dove è stato possibile prendere parte alle elaborazioni artigianali dell'antica ceramica, del giunco, dei tessuti e ammirare l'estro creativo dei maestri artigiani. La ricca programmazione della manifestazione ha intrattenuto il suo pubblico con degustazioni, spettacoli, varietà, musica e tanto divertimento per grandi e piccini. Cosenza, ucciso e corpo fatto sparire, due fermi. Due presunti esponenti dell'Andrangheta nel Cosentino, Maurizio Rango di 38 anni e Adolfo Foggetti 29, sono stati fermati dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Cosenza per concorso in omicidio, porto e detenzione di armi e occultamento di cadavere nei confronti di Luca Bruni scomparso il 3 gennaio del 2012 e non più ritrovato. Per il delitto è ricercato Daniele Lamanna, quarantenne, mentre è indagato Franco Bruzzese, 47 anni, da detenuto per altri reati. Cinque frondi. La strada Grande Comunicazione e Ionio Tirreno al centro di un consiglio aperto. L'amministrazione comunale di Cinque Frondi ha convocato per sabato 29 novembre alle ore 17 un consiglio comunale aperto per discutere sulla strada Grande Comunicazione e Ionio Tirreno. Tale determinazione nasce anche all'indomani dell'ennesima tragedia verificatasi su questa strada, i cui interventi di controllo elettronico della velocità, messi in sicurezza e di ammodernamento della strada, non possono essere più differibili. Una nuova ed importante battaglia di civiltà che l'istituzione ad ogni livello debbono sentire ed intraprendere per il bene del territorio e per evitare nuove drammatiche pagine di cronaca nera. Pertanto, l'amministrazione comunale di Cinque Frondi invita i sindaci, le associazioni, i movimenti, la società civile e tutti gli interessati a partecipare e contribuire per la riuscita delle iniziative il cui unico obiettivo è quello di lottare per i propri diritti e in questo momento per la sicurezza delle nostre strade. Questa era l'ultima notizia curata da Calabria Reportage. L'informazione torna domani.